എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്സുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനറിയാം പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു കണക്കിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് ഗുണിക്കാനുണ്ട് ഹരിക്കാനുണ്ട് കൂട്ടാനുണ്ട് കുറയ്ക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം വരികയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനറിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓർഡർ വ്യത്യാസമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലെല്ലാം ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് കാണാം മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ ഒരു സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടി രണ്ട് രീതിയിൽ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഒന്ന് ചിലർ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സീക്കൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് ചിലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സീക്കൽ ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനോടുകൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമതുള്ളതാണ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അഡീഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം ചെറിയ ഓർഡർ ഓർഡർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിചിതമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ ഡി എം എ എസ് അതിൻ്റെ ഓരോ ലെറ്ററും ഓരോ കാര്യത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുൻഗണന അതായത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബി ബി ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് ഒന്നുള്ളത് ഒന്ന് റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തരം ബ്രാക്കറ്റ് ഈ മൂന്ന് തരം ബ്രാക്കറ്റുകളും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അടുത്തത് ഓ ആണ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇത് ഓ ഓഫ് എന്നല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിൽ സാധാരണയായിട്ട് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ പവറുള്ള സംഖ്യകൾ അതായത് എക്സ്പൊണൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ടു ക്യൂബ് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇതെല്ലാമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഹരണത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണനം എന്നുള്ളതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷൻ സങ്കലനം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതിന് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യവകലനം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്
അല്ലാതെല്ലാം ഹരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് മാത്രം ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇത് ഇത് രണ്ടും മാത്രം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അഡീഷൻ ചെയ്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോർഡ് മാസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു ഓർഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് അതിനൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വന്നു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റിയിൽ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്തുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്തുള്ള ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അടുത്തത് എത്രയാണ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഉള്ള എല്ലാം ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നാണ് ഇതുപോലെ മറ്റൊന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹരിക്കണം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നറിയാം ആദ്യം ഒന്നിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യാം തുടർച്ചയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടിയ വൺ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിൽ ഡിവിഷൻ ആദ്യം ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം പ്രയോറിറ്റിയിൽ ബോർഡ് മാസിൽ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഹരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്ന ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർഡറിൽ കാരണം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും മാത്രമുള്ള ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ കിട്ടി ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം അതേസമയം ഇതിനെ ഇതേ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് വന്നു അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ഏതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടുവും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ക്രിയകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇസിക്കൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടി ടെൻ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ ആദ്യം തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കാം തേർട്ടി ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടിയിൽ നിന്
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ പറയുന്നത് നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇതെല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ഹരിക്കണം നയൻ പ്ലസ് വൺ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ടെൻ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പോഴും ഇത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു സീക്കൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു സീക്കൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഏറ്റവും അകത്തുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇന്ന ബ്രാക്കറ്റ്സുള്ള ക്രിയകളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സെവൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്തു അതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് സെവൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക യെസ് ഇതിൽ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സെവൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഇനി ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഗുണിക്കുന്നതിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസ് എല്ലാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് കാരണം ഇന്ന് ഈ ഓർഡർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അറിയാതെയാണ് പലരും മാത്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്സിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ